हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डेफर डेटाबेस मॉडिफिकेशन इमीडिएट के केस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमीडिएट का मतलब क्या है तुरंत मतलब कि डेटाबेस के अंदर हम मॉडिफिकेशन कब कर रहे हैं एक्चुअल में डिफरेंस यही है अगर हम बात करें टी वन ट्रांजेक्शन की टी वन ने रीड ऑफ ए किया ए को रीड करने का मतलब है डेटाबेस से वैल्यू रीड की ए इज इक्वल टू ए प्लस हंड्रेड राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए का मतलब है ए की वैल्यू लोकल मेमोरी में या शेयर्ड मेमोरी में या इवन आप बोल सकते हो रैम के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 200 सो डेफर्ड में हम चेंज कब करते हैं डेटाबेस के अंदर जब कमिट लिखा होता है कमिट होने के बाद हम चेंजेस को सेव करते हैं लेकिन इमीडिएट का मतलब है जैसे ही रैम के अंदर वैल्यू हुई दो उसी टाइम पे डेटाबेस में भी वैल्यू क्या हो जाएगी 200 और राइट ऑफ लेट से रीड ऑफ बी रीड ऑफ बी का मतलब है 200 वैल्यू रीड की b इज इक्वल टू बी प्लस टू वैल्यू कितनी होगी 400 तो जैसे ही 400 हंड्रेड यहां पर आया साथ की साथ 400 हंड्रेड हम यहां पे सेव कर देंगे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमीडिएट कि जिस टाइम पे हम राइट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर रैम के अंदर उसी टाइम पे सेम राइट हम डेटाबेस के अंदर मतलब हार्ड डिस्क के अंदर भी सेम टाइम पे कर रहे हैं मतलब हम यहां पे कमिट की वेट नहीं कर रहे कि कमिट आएगा तो हम डेटाबेस के अंदर चेंज करेंगे कमिट आने से पहले ही हम डेटाबेस के अंदर चेंज कर देते हैं ये सबसे बड़ा यहां पे चेंज है किसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डेफर्ड के अकॉर्डिंग और ऐसी अगर हम इसके अंदर बात करें इसका लॉग ट्रांजेक्शन का लॉग कैसे बनता है टी स्टार्ट मतलब ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर है T1 स्टार्ट हुई लेट से इसी का अगर लॉग बनाए T1 a ए कॉमा हंड्रेड कॉमा टू हंड्रेड वट इज द मीनिंग ऑफ दिस टी वन ने ए वेरिएबल पे काम किया ओल्ड वैल्यू ए की थी हंड्रेड न्यू वैल्यू है टू हंड्रेड तो ये देख लो आप ए की ओल्ड वैल्यू कितनी थी हंड्रेड वट इज द न्यू वैल्यू टू हंड्रेड और ऐसी B की ओल्ड वैल्यू क्या थी टू हंड्रेड और वट इज द न्यू वैल्यू फोर हंड्रेड टी वन कमिट अब एक्चुअल में रिकवरी मैनेजर अगर यहां पे सिस्टम फेल होता है लेट से एट दिस पॉइंट अगर सिस्टम मेरा फेल होता है इस टाइम पे तो रिकवरी मैनेजर जब ये लॉग चेक करेगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा क्या टी वन स्टार्ट और कमिट हुई थी दोनों टी वन स्टार्ट भी हुई टी वन कमिट भी हुई तो अगर टी वन स्टार्ट और कमिट हुई तो वो इस केस में क्या करेगा रीडू 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 का मतलब क्या है कि जो भी लेटेस्ट वैल्यू है उनको डेटाबेस के अंदर सेव कर दो मतलब रिकवरी मैनेजर कभी भी हार्ड डिस्क के अंदर वैल्यू चेक नहीं करेगा वो तो सिर्फ ट्रांजेक्शन लॉग को चेक करेगा तो उसने लॉग में देखा कि स्टार्ट और कमिट है तो यानी 200 और 400 न्यू वैल्यू क्या है टू एंड फोर तो टू एंड फोर को डेटा में सेव कर दो अगर वो ऑलरेडी सेव है तो उनको ओवर करके वही वैल्यू को फिक्स कर दो तो 200 और 400 सौ डेटा में चली जाएगी ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 400। लेकिन अगर यही केस अगर हम बनाए और उसमें अगर हम बोले कि कमिट नहीं हुआ लेट से कमिट यहां पे नहीं हुआ अगर यहां पे कमिट नहीं हुआ ट्रांजेक्शन में भी नहीं हुआ होगा दैट्स व्हाई यहां पे कमिट नहीं हुआ मेरा नाउ व्हाट विल हैपन दिस इज द बी प्लस टू हंड्रेड दिस वाज द ट्रांजेक्शन तो यहां पे अगर हम बात करें डेटाबेस की डेटाबेस में ए वैल्यू है हंड्रेड बी वैल्यू है टू हंड्रेड रीड ऑफ ए किया ए इज इक्वल टू ए प्लस हंड्रेड राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए का मतलब है ए वैल्यू कितनी होगी यहां पे 200 उसी टाइम पे डेटाबेस में भी ए वैल्यू क्या हो गई 200 सो बी बी प्लस टू हंड्रेड राइट ऑफ बी बी की वैल्यू कितनी होगी 400 उसी टाइम पे बी की वैल्यू क्या होगी 400 अभी कमिट नहीं आया लेट से ए कमिट आने से पहले यहां पर फेलियर अक्कर हो गया अगर फेलियर अक्कर हुआ तो इस केस में क्या होगा इसका लॉग अब ऐसे बनेगा बिकॉज इसमें स्टार्ट हुआ ए में चेंज हुआ बी में चेंज हुआ बट कमिट नहीं आया तो इस केस में रिकवरी मैनेजर क्या करेगा वो देखेगा स्टार्ट थी कमिट थी नहीं सिर्फ स्टार्ट हुई तो इस केस में वो क्या डिसीजन लेगा अंडू अंडू का मतलब है कि जो पुरानी वैल्यूज हैं उनको सेव कर दो लेकिन अगर आप ध्यान से देखो डेटा में पुरानी वैल्यू है ही नहीं पुरानी वैल्यू तो ओवर कर दी वो तो दो और चार होगी तो इस केस में पुरानी वैल्यू हम कहां से लाएंगे 
ये देखो लॉग के अंदर ओल्ड वैल्यू लिखी हुई है तो यही कई बार पूछ लेते हैं कि इमीडिएट के अंदर हम न्यू और ओल्ड वैल्यू दोनों स्टोर करते हैं लेकिन डेफर्ड के अंदर हम सिर्फ न्यू वैल्यू को स्टोर करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है जब हम अंडू करते हैं इसका मतलब है ओल्ड वैल्यूज को आप डेटा में चेंज कर दो ओल्ड वैल्यूज जो है वो डेटा में चेंज हो जाएंगी दैट्स वाई इमीडिएट डेटा बेस मॉडिफिकेशन इज नॉन एज अंडू रीडू स्ट्रेटेजी मतलब इसमें अंडू भी होता है और इसमें रीडू भी होता है दोनों काम इकट्ठे होते हैं लेकिन डेफर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है रीडू होता है अंडू नहीं होता वही अगर हम बात करें इस ट्रांजेक्शन की इस लॉ की अगर हम बात करें तो टी वन स्टार्ट भी हुआ टी वन कमिट भी हुआ तो टी वन अगर स्टार्ट और कमिट दोनों हो रहा है तो हम इस केस में टी वन को क्या करेंगे रीडू करेंगे लेकिन अगर हम टी टू की बात करें टी टू स्टार्ट हुआ लेकिन कमिट नहीं हुआ तो इस केस में हम टी टू को क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ अंडू करेंगे तो दैट्स वाई दिस इज रीडू एंड दिस इज अंडू so this is the difference between the immediate and database immediate modification and deferred modification thank you